ചില റെസ്റ്റോറൻസിൽ പോകുമ്പോൾ കഷ്ണങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത എന്നാലും ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ഉള്ള സാമ്പാർ നമുക്ക് കിട്ടാറുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഉടുപ്പി റെസ്റ്റോറൻസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സാമ്പാർ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അങ്ങനത്തെ ഒരു സാമ്പാറാണ് ഇതിൽ കഷ്ണങ്ങളൊന്നും ഇല്ല സാധാരണ നമ്മൾ സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലത്തെ കഷ്ണങ്ങളൊന്നും ഇതിലില്ല വെറുതെ സവാളയും തക്കാളിയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ മസാലയാണ് ഇത് ഈ ഒരു സാമ്പാറിന് ഫ്ലേവർ കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇഡ്ഡലിക്കും ദോശയ്ക്കും ഒക്കെ നമുക്ക് രാവിലെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ സാമ്പാർ റെസിപ്പിയാണ് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വീഡിയോ വിശദമായിട്ട് കാണണം കാരണം ആ മസാലയുടെ പ്രിപ്പറേഷനാണ് ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണുക അതിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് അത് നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഇഡ്ഡലിക്കും ദോശയ്ക്കും ഒക്കെ പറ്റിയിട്ടുള്ള സാമ്പാർ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഉടുപ്പി സ്റ്റൈൽ സാമ്പാറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അരക്കപ്പ് തോരപ്പരിപ്പ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കഴുകി എടുക്കണം ഞാനപ്പോൾ ഇതൊന്ന് കഴുകി എടുക്കട്ടെ കേട്ടോ കഴുകി എടുത്ത പരിപ്പിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് കപ്പോളം വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം നമ്മുടെ കേരള സാമ്പാർ പോലെയല്ല ഇതിലെ പരിപ്പ് നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടണം നമുക്ക് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുക്കറിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി അനുസരിച്ച് രണ്ടോ മൂന്നോ വിസിലടിച്ച് നമ്മൾ വേവിക്കുക ഈ സാമ്പാറിൻ്റെ മസാലയ്ക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം ഇത് നമുക്ക് വറുത്ത് പൊടിച്ചിട്ടോ അരച്ചിട്ടോ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മല്ലി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കടലപ്പരിപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഊന്നം പരിപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉലുവ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് മുളക് ഇവിടെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കാശ്മീരി ചില്ലിയാണ് പക്ഷേ ശരിക്ക് കർണാടക അതായത് ഉടുപ്പി സ്റ്റൈലിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ബഡഗി ചില്ലി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു മുളകാണ് കാശ്മീരി ചില്ലിയുടെ അത്ര കളർ ഉണ്ടാവില്ല നമ്മുടെ കേരള ചില്ലിനെക്കാട്ടും എരു കുറവായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി കളർ കിട്ടും അതാണ് ബഡഗി ചില്ലിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ അത് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് ഉപയോഗിച്ചോ നാളികേരം വേണം ഒരു ടീസ്പൂണോളം കായത്തിൻ്റെ പൊടി വേണം കട്ടക്കായം വേണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അതായാലും ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ പൊതുവെ നമ്മുടെ ഈ സാമ്പാറിന് പുളി കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് പുളി നമ്മൾ എടുത്താൽ മതി പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില വേണം ഇത്തരം സാധനങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വറുത്ത് പൊടിച്ച് ചേർക്കുന്നത് ഈ നാല് കൂട്ടത്തിൻ്റെ അളവ് പ്രത്യേകമായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലി എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം കടലപ്പരിപ്പ് എടുക്കുക ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉഴുന്നെടുക്കുക അര ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഒലുവ് എടുക്കുക അപ്പോൾ അതായത് നാല് രണ്ട് ഒന്ന് അര അതായത് നാലിൻ്റെ പകുതി 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 ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ഈ മസാലയുടെ ഇത് എടുക്കേണ്ടത് കേട്ടോ മസാലകൾ വറുത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ചീനച്ചട്ടി വെച്ചു അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണാണ് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു വെളിച്ചെണ്ണയിൽ തന്നെ ഇത് റോസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല ട്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്താലും മതി അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള കടലപ്പരിപ്പാണ് ആദ്യം ചേർത്ത് വെക്കുന്നത് ഇതൊരു പകുതിയോളം നമ്മൾ മൂപ്പാക്കണം പകുതിയോളം മൂപ്പായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള മല്ലി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആ മല്ലിയും ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ കടല പരിപ്പിൻ്റെ കൂടെ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ഉഴുന്നും പരിപ്പ് അതും ഇത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഉലുവയാണ് ഉലുവയും അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള കാശ്മീരി ചില്ലി ഇതുപോലെ ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചിട്ടിടുക കാരണം വലിയ പീസസ് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ വറുത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒന്ന് കഷ്ണാക്കിയിട്ട് ഇടുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് നാളികേരം നമ്മൾ രണ്ട് പിടി നാളികേരം എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ സാധാരണ സാമ്പാർ വെക്കുന്ന പോലെ അധിക നാളികേരം ഇതിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കില്ല വളരെ കുറച്ച് നാളികേരം നമ്മൾ ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നാളികേരം വല്ലാതെ ഇട്ടിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കില്ല സാധാരണ നമ്മൾ ഗോൾഡൻ കളറാക്കി മൂപ്പിച്ചെടുക്കും ഇതിൽ നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കുകയുള്ളൂ ഇനി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ന
ഇനി നമ്മൾ സാമ്പാർ വെക്കാനായിട്ടുള്ള ആ പാത്രം അടുപ്പത്തി വെച്ചിട്ട് കട്ടിക്കുക അതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് നമുക്ക് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആ കടുക് ഒന്ന് പൊട്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഉണക്കമുളകും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യും അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ ഇത്തിരി കനത്തിൽ അരിഞ്ഞിട്ടുള്ള സവോള നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കണം ഈ സവോള ഇതുപോലെ ഇത്തിരി വീതിയിൽ വേണം കനത്തിൽ വേണം നമ്മൾ അരിയാനായിട്ട് നമ്മൾ വളരെ നൈസായിട്ട് നമ്മൾ അരിയേണ്ട കാരണം ഇതങ്ങനെ വേറെ കഷ്ണങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ ഈ സവോളയും തക്കാളിയാണ് ഇതിൽ ശരിക്ക് കഷ്ണങ്ങളായിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആണ് നമ്മൾ ഇത്തിരി ഒന്ന് ഉടഞ്ഞു പോകാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇത്തിരി വലിപ്പത്തിലായിട്ട് ഇത് അരിഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഇത് ഒന്ന് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ട് വരണം അപ്പം അതുവരെ നമ്മൾ ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഈ ഒരു സാമ്പാർ ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ തന്നെ കുറച്ച് കഷ്ണങ്ങൾ ഇട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷിക്കാം കേട്ടോ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ഇടുന്നില്ലേ ഇപ്പം ഇതുപോലെ തന്നെ ഇട് സവോളയോടൊപ്പം തന്നെ കുറച്ച് കഷ്ണങ്ങൾ ഇപ്പം നമ്മുടെ കത്തിരിക്ക വെണ്ടക്ക അങ്ങനെ വല്ലാതെ വേവുള്ള ഇല്ലാത്ത കഷ്ണങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ഒന്ന് വഴറ്റുക വഴറ്റിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വേവിക്കുക എന്നിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഇനി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഇനിയും അത് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഈ മെത്തേഡിൽ കഷ്ണങ്ങൾ ഇട്ടിട്ടുള്ള സാമ്പാറായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞിട്ടുള്ള തക്കാളിയുടെ പീസസും ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തു അതൊന്ന് വാടി വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള പരിപ്പ് ആഡ് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഇതുവരെ ഇതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയൊന്നും ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി നമ്മുടെ കറിക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള മഞ്ഞൾപ്പും കൂടി പൊടിയും കൂടി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള നല്ല ഫൈനായിട്ട് അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള അരപ്പം കൂടിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം ചെറിയ ചൂടുള്ള വെള്ളം മിക്സി ജാറിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അരപ്പ് ആ മിക്സി ജാറിൽ നിന്ന് എടുക്കണം പിന്നെ നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് ഇതുപോലെ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഏത് കൺസിസ്റ്റൻസി ആണോ നമുക്ക് സാമ്പാറിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അത് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇത് കുറച്ച് നേരം അങ്ങ് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിക്കണം ഒരു മൂന്നാല് മിനിറ്റ് എന്തായാലും കൊണ്ട് തിളക്കണം അപ്പോഴാണ് ഈ എല്ലാ ഫ്ലേവേഴ്സും കൂടിയിട്ടൊന്ന് യോജിക്കുകയുള്ളൂ നന്നായിട്ട് തിളച്ചു വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എരിവും ഉപ്പും ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കുക ഉപ്പ് കുറവുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സമയത്ത് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം ചെറിയൊരു കഷ്ണം ശർക്കരയും കൂടി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഉടുപ്പി ഡിഷസിൻ്റെ പ്രത്യേകത തന്നെ അതാണ് അതിൽ എല്ലാ ഫ്ലേവേഴ്സ് ഉണ്ടാവും എന്നാലും ഒന്നും മുന്തി നിൽക്കില്ല എല്ലാം ഒരു ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ സാമ്പാറിൽ തന്നെ ഉപ്പ് എരി മധുരം പുളി എല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷെ ഒരു മൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലേവേഴ്സ് ആണ് ഇതിൽ ഉള്ളൂ ഒന്നും മുന്തി നിൽക്കുന്നതല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത് ഇഡ്ലിക്കും ദോശയ്ക്കും ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ ആവുന്നത് ഇഡ്ലിക്കും ദോശയ്ക്കും ഓൾറെഡി ചെറിയൊരു പുളിപ്പുര നമ്മൾ പുളിപ്പിച്ച ഇതല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു പുളിപ്പുരസം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ഒരു സാമ്പാറും കൂടി ചേരുമ്പോൾ അത് ബെസ്റ്റ് ആവുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ മട്ട അരിക്ക് ശരിക്കും നമ്മുടെ മട്ട അരി വെച്ചിട്ടുള്ള ചോറിന് ശരിക്കും നമ്മുടെ സാമ്പാർ തന്നെയാണ് നല്ലത് അതേസമയം ഇപ്പോൾ ബസ്മതി റൈസോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൈറ്റ് റൈസ് വേറെ ഏതെങ്കിലും വൈറ്റ് ഇപ്പോൾ പൊന്നി അങ്ങനെയുള്ള അരിയൊക്കെ കൂടിയാണെങ്കിൽ ഈ സാമ്പാർ നല്ല മാച്ച് ആണ് കേട്ടോ ഉടുപ്പി സ്റ്റൈലിലുള്ള കഷ്ണങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്ത സാമ്പാർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഏതാണ്ട് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ തീ ഓഫ് ആക്കുക കാരണം ഇത് ഇരുന്നൊന്നും കൂടി ഒന്ന് കുറുക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇഡ്ലിക്കും ദോശയ്ക്കൊക്കെ പറ്റുന്ന കറക്റ്റ് ഭാഗത്തിലുള്ള സാമ്പാറായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അവസാനമായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയലയും കൂടിയിട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ മല്ലിയലയുടെ ആ ഒരു ഫ്ലേവറും കൂടി വരുമ്പോഴാണ് ഇത് ഏതാണ്ട് ആ ഒരു ഉടുപ്പ